హలో వ్యూయర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం పొడవు అత్ కస్టమర్ తెచ్చిన చెక్క యొక్క పొడవు వెడల్పు తీసుకొని దానిలో అతను కోరిన డిజైన్ను ఏ విధంగా సెట్ చేసా ఎలా ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చూసాము ఆ తర్వాత పీకాక్స్ కానీ వెల్కమ్ లెటర్స్ కానీ వచ్చినట్టయితే అవిటిని కూడా మనం ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చూసాము అయితే ఏంటంటే పికాక్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చూస్తాయి కాబట్టి పికాక్స్ కానీ వెల్కమ్ లెటర్స్ కానీ వీటి గురించి మనం మళ్ళీ మాటి మాటికి మన రిలీఫ్ లైబ్రరీ నుంచి లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ దానికి కావాల్సినట్టుగా సైజులు పొడవు విడల్పు పెంచడం తగ్గించడం ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఫస్ట్ లెఫ్ట్కు మనం ఏదైతే లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో చేసిన దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత సెకండ్ అంటే లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ దానికి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెట్టడానికి పెట్టడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం లైబ్రరీ మన రిలీఫ్ లైబ్రరీ నుంచి కాకుండా మా చేసిన మాడిఫికేషన్స్ను సేవ్ చేసిన సేవ్ రిలీఫ్ సేవ్ రిలీఫ్ ఆప్షన్ ద్వారా సేవ్ చేయబడిన ఆ రిలీఫ్ను లోడ్ చేసుకొని సింప్లీ హార్జెంటల్ స్కేల్లో స్కేల్ తర్వాత స్కేల్కు ముందున్న రొటేట్లోని హార్జెంటల్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా దాని యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తున్నాము చేంజ్ చేసి అప్లై పేస్ట్ ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే జ్యువెలరీ వర్క్ ఈ జ్యువెలరీ వర్క్ ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ జ్యువెలరీ వర్క్ చేయడాన్ని మనం వెక్టర్స్ వెక్టర్స్ ద్వారా ఈ దీన్ని క్రియేట్ చేయబడుతుంది దీనిని చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఆర్ట్ క్యామ్లో ఓపెన్ చేసేసి ఇంతకుముందు మనం సేవ్ చేసిన పికాక్ లెఫ్ట్ ఆ ఫైల్ను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత దీనిని మినిమైజ్ చేసి ఇంకొక కొత్త ఆర్ట్ క్యామ్ ఫైల్ని తీసుకుంటున్నాను ఈ కొత్త ఆర్ట్ క్యామ్ ఫైల్లో ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ ఇందులో నుంచి మన మన లైబ్రరీ నుంచి ఇంతకుముందు మనం సేవ్ చేసుకున్న లైబ్రరీ నుంచి దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్ వెక్టర్ లైన్స్ని తీసుకుంటున్నాను లైబ్రరీలో మనం ఇంతకుముందు సేవ్ చేయబడిన మోడల్ను ఓపెన్ చేసి ఇందులో ఉన్న ఈ వెక్టర్స్ అన్నింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ద్వారా కాపీ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు నేను నా నేను మాడిఫై చేసిన ఈ ఫైల్లో పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ పేస్టింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఎఫ్ నైన్ నొక్కండి సెంటర్కి వెళ్ళిపోతాయి ఆ తర్వాత ఈ పాత ఫైల్లో ఉన్న రిఫరెన్స్ను వాడుకొని వీటిని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏవేవి పెట్టాలి అనేది పెట్టేయాలి చూడండి ఈ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి బట్ పాత ఫైల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాము ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఏంటంటే జస్ట్ ఈ లైన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకొని వీటిని హోల్డ్ చేసి ఇలా తీసుకొని వచ్చేస్తున్నాను పెట్టిన తర్వాత మీకు ప్రాపర్ ప్లేస్లో పెట్టడానికి మీరు యారోస్ను వాడచ్చు లేదా మీరు దాన్ని హోల్డ్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత దీన్ని తీసుకున్నాను పెట్టాను ఇలాంటి సందర్భాలలో మనం ఈ వెక్టర్స్కి సంబంధించి ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు అంటే వీటిని పొడవు వెడల్పు పెంచడం కావచ్చు స్కేల్ పెంచడం కావచ్చు తగ్గించడం కావచ్చు లేదా యాంగిల్ రొటేషన్ చేయాల్సి రావచ్చు లేదా మూవ్ చేయాల్సి రావచ్చు వీటి కోసం అని మనం ఈ వెక్టర్ రైటింగ్లోని ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెక్టర్స్ అనే టూల్ వాడతాము సహజంగా ఏంటంటే ఈ కింద ఉన్న మూడు వెక్టర్స్ సరిపోయాయి కానీ ఈ పైన ఉన్న ఈ వెక్టర్స్ వచ్చేసి చూడండి ఎంత ప్రాపర్గా ఇందులో సెట్ అయ్యాయో ఇంత ప్రాపర్గా ఇందులో సెట్ కావాలి అంటే వీటి సైజ్ కొంచెం పెంచాలి అని పెంచాలి సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఈ ఫైల్ను ఓపెన్ చేసి ఈ వెక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెక్టర్స్ ద్వారా స్కేల్లో స్కేల్లోని ఈ పర్సంటేజ్ పెంచడం ద్వారా మనం వాటి యొక్క సైజును పెంచవచ్చు అనమాట ఎప్పుడు వరకు అయితే మనం అప్లై నొక్కమో మనం చేసిన చేంజెస్ అనేవి సేవ్ అవ్వవు బట్ ఏంటంటే ఇవి మోర్ దాన్ మై రిక్వైర్మెంట్ అయ్యాయి కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సేమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెక్టర్స్లో తగ్గించడం ద్వారా దీనిని మళ్ళీ తగ్గించవచ్చు ఆ తర్వాత వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని 
ఆరోజ్ ద్వారా కానీ లేదా మనం హోల్డ్ చేయడం ద్వారా కానీ కూడా చేయొచ్చు ఇవి ఇలాగే ఉన్నప్పుడు షార్ట్ కట్ టి వాడడం ద్వారా కూడా మనం ట్రాన్స్ఫామ్ను ట్రాన్స్ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్కి షార్ట్ కట్ ఇది ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా మార్పులు చెరుపులు చేయదలుచుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా డైరెక్ట్గా మనం చేయొచ్చు పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ ఓకే ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత వీటిని కూడా హోల్డ్ చేసి తీసుకెళ్తున్నాను ఆ తర్వాత ఈ కూడా కొంచెం సైజ్ పెరిగితే బాగుండు కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని కూడా టీ టీ తర్వాత పెంచేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇవి వీటిని కూడా తీసుకొని వెళ్తున్నాను సో వీటిని కూడా కొంచెం పెంచాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెక్టర్స్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇవి ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత ఈ వెక్టర్స్ ఈ వెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకసారి చూసుకోండి అన్వాంటెడ్ ప్లేస్లో వెక్టర్ ఉన్నట్టయితే అక్కడ మనకు మిషన్ దాన్ని మిషన్ దాన్ని సో మిషనింగ్ చేస్తుంది మిషనింగ్ చేసిందంటే మనకు ఇబ్బంది అవుతుంది అన్వాంటెడ్ ప్లేస్లో అన్వాంటెడ్ వెక్టర్స్ ద్వారా సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత వీటిని మనం సేవ్ చేస్తున్నాము సో ఈ విధంగా ఫీచర్ వెక్టర్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీటిని మనం లెఫ్ట్లో సేవ్ చేసాము రైట్లో ఏ విధంగా చేద్దాము సేమ్ యాజ్ యూజువల్లీ ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్స్ని మనం కాపీ చేసుకొని దీనిని క్లోజ్ చేసేసి ఆ తర్వాత రైట్ ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసేసి సింప్లీ ఇందులో పేస్ట్ చేయడమే బట్ లెఫ్ట్ రైట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వీటిని మిర్రర్ వెక్టర్స్ ఈ మిర్రర్ వెక్టర్స్ అనే టూల్ ద్వారా ఈ సెంటర్ నొక్కగానే అవి ఆటోమేటిక్గా రైట్ అయిపోతాయి సో ఏంటంటే ఇక్కడ కాపీ ఒరిజినల్ వెక్టర్స్ ఉంది చూసారా ఈ కాపీ ఒరిజినల్ వెక్టర్స్ అనేది క్లిక్ చేయబడితే ఏవైతే వెక్టర్స్ని మనం మిర్రర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నామో అంటే లెఫ్ట్ రైట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నామో ఆ వెక్టర్స్ కాపీ అయ్యి మళ్ళీ రైట్ కూడా పేస్ట్ అవుతాయి అనమాట అలా కాకుండా ఉండడానికి దీనిని హైలైట్ చేయకూడదు దీన్ని మార్క్ చేయకూడదు ఇది అన్మార్క్ చేయాలి చేసిన తర్వాత సెంటర్ అనాలి సింపుల్గా ఇన్కరెక్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ మిర్రరింగ్ అంటే మనం వెక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి వెక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా అవి లెఫ్ట్ కాస్త రైట్ అయిపోతాయి చూడండి ఎక్కడైతే మనం లెఫ్ట్లో పేస్ట్ చేసామో సేమ్ రైట్లో కూడా అక్కడే పేస్ట్ అవుతాయి ఈ విధంగా మనం వెక్టర్స్ని మనం మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే వ్యూయర్స్ ఆ తర్వాత దీన్ని కూడా నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ దానికి సంబంధించిన ఫీచర్ వెక్టర్ లైన్స్ని కూడా ఎలా పేస్ట్ చేయాలి ఆ తర్వాత వాటిని ఎలా మిర్రర్ చేయాలి చూసాం కదా ఓకే వ్యూయర్స్ బాయ్